我不许你走，我不许你走。不许你走！不许你走！我不许你走！哎呀，小姑奶奶，我又不是不回来了。哎呀，不许你走！我去了又不是不回来了，我回来马上让皇后放人，好不好？再说，如果我回不来的话，你……呸呸呸！不许说这种话，快蹦三下！蹦三下？嗯。我呸呸呸！行了吗？再蹦三下。再蹦三下。嗯。我呸呸呸！还要蹦三下？还蹦三下，我呸呸呸，我呸呸呸，我呸呸呸，我呸皇上，北征大军已经全部启程了，咱们不好再耽搁了。再等等。是。哎呀！把这些衣服脱了穿，穿了脱的，您这是怎么了？我还没想好要不要去送旗手。那您到底是去还是不去啊？您是怎么想的？我觉得我不应该去，可是我的腿已经不听使唤了，不行，我要去。要不要送你啊？野外行军赶上雷雨天气，莫要骑在高头大马上。你个子高，头顶上的盔缨也比别人高半尺。雷公就喜欢捡你这样的鳖。你慌慌张张的赶来，就是为了说这个？我还要祝皇上一路顺风，万事如意，旗开得胜，年年有余，马到成功。够了。此次朕走了，不知何时才能再见。你会舍不得朕吗？算了。
娘娘。娘娘，这两个字儿您都已经写得很好了，您实在无需再这么刻苦了。不行，今天晚上我必须要把这两个字给练好。自打皇上走后，您天天写他的名字，奴婢真的觉得你已经写得很好了呀。自打齐生走后，我这心里不知道是悲还是喜，总觉得空落落的，也不知道。自己应该干些什么？娘娘，您每天除了练字，就是变着法的往太皇太后那儿跑，奴婢实在是觉得不正常，奴婢有点担心您。在这宫里，要数齐圣和太皇太后关系最好，如果他写了一封家书什么的，肯定会写给太皇太后的，所以，我才每天去缠着他老人家，想探探口风。娘娘，您看，您都快魔怔了。要不，我们想点别的事情做，转移一下注意力。不行，我今天还要去趟圣灵宫，万一有消息了呢？自从圣儿走了以后，你就隔三差五的过来看望哀家，哀家真是没白疼你啊！无论皇上在不在，我都会跑过来在您跟前尽孝的。可哀家也知道，你又要问哀家有没有消息了，对不对？嗯、哀家没有圣儿的消息，你呀、啊，就是太过担心圣儿了。我也没想到，现在会是这样的心情。太祖当年征战沙场，哀家也是独自一个人在后宫等待。你现在的心情，哀家是明白的。我现在还能做点什么呢？你能做的就是把心装在肚子里。你身为皇后，不是寻常的女子。从你成为皇后的那天起，你就要知道，总会有这么一天，皇帝驾崩，政局动荡，而你要学会独挡一面。好了好了，哀家就是随口一说，凭我圣儿的本事，一定会率领我南下大军凯旋而归。是。你爹，你爹没在我这儿，要不你去别的地方找找吧。姐姐，姐姐，别睡了，大事不好了，姐姐。哎呀，阿西巴！我今日回到府上，发现我爹、我大哥、二哥、三哥几人都不见了。问家里的人，家里人说他们是一同出去了，却不知道去了哪里。走多久了？我三个月前和灵儿回府了一次，总管说我爹染了风寒，不便见人。当时也没多想，我就走了。现在回想起来，我爹应该那个时候就已经走了。难道是九王把杨玉叫走去谋反了？不对，杨玉已经被削去了兵权，再说也不可能瞒着你啊！哎呀，真是细思极恐啊！会不会是？你爹早已投靠了齐胜，现在也许正在北漠帮着齐胜打仗呢。我问你，你爹是怎么跟九王搞到一起的？就是我爹说想多认识一些我的朋友，便常常和我一起出席我跟九哥的活动，什么青楼啊、茶楼啊，他都去。他俩慢慢的也就熟了。呆子，你就九王这一个朋友吗？你爹这不明摆着要接近九王吗？
姐姐，你现在应该怎么办呢？九哥那儿又该怎么办呢？哎呀，姐姐，这样吧，你先回去，我让灵儿回趟家，打探一下君珠的状况